。大哥，这次给您带来了不少的货，添麻添漆，您再瞅瞅。上等的人参呢？味道好像不对吧？是次品吧？浪尼玛，不可能啊！你看多好人参呢，这么粗，比您手指头还粗呢。哎，真是好东西！你再瞅瞅我这个珍珠粉呢，哎，比他娘的面粉还白呢。您看看，一口价。五十，这天哥，明明说好是七十嘛，怎么变成五十了呢？不，不，你是不是觉得我们乡下人好欺负呀？啊，二虎，怎么跟天哥说话呢？没规矩，坐下。天哥，您再加点，再加点，去去去去去。好吧，那就再加一点，六十不能再加了啊！不是啊。天哥，说好七十嘛，这趟货我们哥俩是用命换回来的。你再想想，再想想。你们要是嫌少的话，那咱们谁也别耽误谁了，另找买家吧。嗯，哎，天哥，天哥，天哥，我们哥俩实在是不容易啊，带趟货那是真难呐。您也知道，我们带这趟货要闯两关呢。嗯，现在山上到处都是日本鬼子，话都不说，直接开枪啊。还扔手榴弹，那子弹嗖嗖头上直飞呀、啊！这就是那什么话，什么死一生来的。您说这好不容易下山了吧？进了租界以为没事了，嘿，碰上巡捕也直接开枪啊！我们带趟货，不但得防着日本鬼子，防着巡捕，还得他娘的防着山上的蛇。您看看，这次还被蛇咬了一口，哎、也不知道这蛇有没有毒啊！要不您瞅瞅这血哗哗直流啊，这脓滋滋的往外冒啊！您瞅瞅，好了好了好了这条腿八成都得废了，赶紧放下，放下。那就放下啊，天哥，您再多少加点？六十五怎么样？这五块您就全当是给我们医药费了。哎，行了，我怕你们了啊，六十五就六十五吧。哎，谢谢啊，谢谢。哎呦！哎呀，我今天真没想到会来那么多人啊！连总统居然也来了。人家今天啊，本来要回英国，啊，我还以为他不来呢。怎么样，够面子吧？是啊，一飞，看你多有面子啊！总统就算推迟自己的事情，也要来参加你的婚礼。没想到这么热闹啊！看吧，张兰，从现在开始，你就是我们陈家的人了，不再是外人了。以后在家里要好好孝顺妈。在银行里面，你就是当家做主的。好，我知道了。妈，哎，以后我要是有什么做的不好的地方，你一定要告诉我啊。妈，自己人了就不见外了，以后要辛苦你喽。秀巧，风平，嗯，妈，你们三个人呐。以后得相处的像亲姐妹，把咱们成家搞得和和睦睦的，开开心心的。我可不想再看见有人吵吵闹闹的，也不想再看见有人掉眼泪哦。哦，妈，你放心，之前啊，我们跟唐兰是有点小误会，这不成了一家人了，这是注定的缘分。哎呀，你们就别婆婆妈妈的了。我们给你们布置了新房，我们上去看看吧，走，去看看。来，走吧，走，走，走。爸，你知道吗？我跟太阳还有大哥呀，我们准备了很久。对呀，准备很久了。走走，跳楼。进新房啦！来姨，你看，来妈妈，你看，这是我们为你们准备新房，还喜欢吗？好好看，来姨，来姨，你看这儿。我爸呀，特地让我准备了两张床，知道为什么吗？我爸他怕他晚上伤口疼的时候啊，影响你休息。你看我爸他对你是不是很体贴呀？啊,啊？爸，蓝妈妈，哎，你们两个今今天结婚，我我有一个从小到大一直想不明白的一个秘密，但但但但是你们能不能答应我不要跟别人说？好，答应你。说什么？我我一直怀疑啊，嗯嗯
，你们两个老早就是有私情的，那那我就是你们的私生子，哎哎，你吧就很担心，就怕奶奶骂你，你你就跟奶奶说，说说我是我妈生的，哎，我妈呢她是个好人啊，她当然当然能答应了，对对对不对？月亮，嗯，这话可不能乱说啊啊，你们就当没听见啊。怎怎么了，傻小子？怎么什么乱七八糟的话你都想得出来，都可以说得出来啊？这话没跟别人说过吧？我我我我没跟别人说过，我就跟那个那个娥姐说过，小时候说的，没有别人。傻小子，这个傻小子！幸好娥姐在我们家做了那么多年，是个老实人，她不会乱传，否则话传出去，叫我跟你蓝妈妈怎么做人呢？对对对，怎么做人？啊，怎么做人？那本来就是嘛。哎、你别说，怎么了？你让我说完好不好？爸，你说蓝妈妈她跟我非亲非故的，从小到大写字读书都是她教我的，那她凭什么呀？对不对？这一定就是你们两个就有问题。哎，行了，别说了。爱聊是不是？爱聊。嗯，聊，倒杯茶，我们继续聊。好，不不不，好，好，好，啊！正好你们今天结婚，我们坐在一起聊聊天，享受一下天伦之乐，不好吗？哎呀，享受什么天伦之乐啊？爸和兰姨今天新婚之夜，你在这儿碍手碍脚的干嘛？干嘛嘛？就是新房嘛，这不大家聊一聊嘛，开心嘛。多开心啊！那接着接着闹洞房，好不好？啊，对嘛，我就想想想到了，我有个东西没干，原来就是闹洞房啊！哎呀，你还闹什么洞房啊？赶紧走，你干什么？赶紧走，赶紧走，月亮。要不这样，今天晚上啊，你就睡这儿吧。走啊！你你们刚才不是说要出去吗？怎么还不走？还走？说真的，到现在我都不敢相信这一切都是真的。啊！哎呦，你没事吧？该吃药了，我给你拿药去。李翔，你收拾这么多行李干什么？要去哪儿？澳门。我呢，去帮曲姐做点生意，再也不回来了。妈，您是一家之主，可是现在连您都疯了，这个家我也没什么好留恋了。过来，坐下。<咳>你想啊，你问我为什么要改变主意，让唐兰进咱们程家的门？现在婚礼完了，唐兰也进了家门。我现在就可以告诉你，这是为什么？那是我的遗言呢、啊，我从来都没承认过，是我毒死爸。我也从来没有叫你来帮我管理银行。你的良心被狗吃了吗？居然改了我的遗言啊！是，我跟二嫂放屁，的确是改了你的遗言。把他给我，把他给我，不，给你。这盘带子就是咱们程家的至贵灵符，以后要是还有人敢在程家兴风作浪，我就把这盘带子放给全租界的人听，让他们知道这个人是不是良心给狗吃了。
你竟然敢拿你大哥的遗言做文章！妈，当时的情况是……你坏透了你！我这么做，是和逸飞有一个君子协定。我答应唐兰进程家的门，他也必须答应我，忘掉你和凤平以前做的亏心事，过去的事情都一笔勾销。你听明白了吗？你出去一段时间也好，仔细的想想，以后怎么做人，下半辈子路该怎么走。我在想啊，你说咱们婆婆明明那么讨厌唐兰，可怎么突然一下子就答应让她嫁进来了，还大摆筵席？我要是婆婆，我也这么做。你想想，逸飞是她的亲生儿子，况且只能活两年，这不，她想要干什么，肯定就让她干什么。我们也是婆婆的亲人，可是再亲，能亲得过自己的亲生儿子吗？是啊，一飞就能活两年了。凤平，嗯，既然唐兰嫁进来了，咱们就好好跟她相处，别让一飞再分心了，好吗？我当然可以啦，可他愿意吗？这我说不好。唐兰是什么样的人，咱们毕竟不大熟悉。不过，那个曲姐和逸翔的话，他俩毕竟不是什么好东西。那娥姐总不是坏人吧？娥姐，哪个娥姐啊？哟，大姐你糊涂了，就是在咱们家干了二十多年的娥姐呀。这，这跟娥姐有什么关系啊？娥姐可以证明，唐兰是处心积虑来接近程家的。要一步一步抢走程家所有的东西，你快别瞎猜了，怎么还越说越恐怖了？大姐，这个世界上什么人都有啊，不是你没有见过，就不代表没有啊。快别说了，时间不早了，你去休息吧。啊，哎呦，唐兰是早有预谋的，要不然她怎么会告诉月亮，她才是月亮的亲生妈妈？啊，娥姐，哎，坐。什么事儿啊，二奶奶？今年年初，我和你陪老太太上香。你告诉我，月亮跟你说，唐兰才是他的亲生母亲，是不是有这么回事儿、啊？是，是这么说的。月亮怎么说的？你详细点说。哎呦，二奶奶，那都是十几年前的事儿了，我真记不清了。你快说！这大奶奶平日里对你那么好，把你当自己人。说吧，我娥姐，到底怎么回事？慢慢说，说实话。哎，月亮少爷当时跟我说，老爷跟唐兰呐，早就要好了，说唐兰才是他亲妈，他不是大奶奶的儿子。你看。这月亮当年才七岁啊，一个七岁的孩子，他懂什么呀？这唐兰十几年前就已经计划好害我们程家了。大姐，我真是越听越心寒，这么狠心一个女人，就跟我们住在一起呀、啊？时候不早了，我先回去了。哎，大姐，别说了，我不想听，让我回去休息。二奶奶
。月亮少爷当时还是个小孩子，童言无忌呀、啊，您这是,、就是他来说的，是他教月亮说的，不是？你怎么知道不是？就是他教的，懂不懂？我懂。啊。没事吧？嗯，是不是伤口疼得很厉害？我给你去拿止疼药去。哎，不要不要，不要，不是很痛。哎呀，怎么没睡呢？啊？我我有点认床，不太习惯。哎呦，真是难为你了。幸亏啊，有你在我这边，替我遮风挡雨。要是没你的话，我这往后的日子，我真的不知道该怎么过。你别这么说，是你先替我挡的那颗子弹。哎呦呦，你看，你看，你看，你看，你又来了，又来了，干嘛那么计较呢？我们两个之间没那个账本，所谓你欠我，我欠你的，没有。可刚才。是你先提的呀？哦，从现在开始，谁都不要提，好吧？嗯。哎呀！哎，要不早点睡吧。你要是有什么需要，你就叫我。哎，怎么了？在想什么，唐来，我告诉你，其实我有一个想法，我要在我临死之前呢，干几件惊天动地的事情。什么惊天动地的事儿？我哪天啊，我就拿两把手枪，我在大马路上看见哪个日本鬼子不顺眼，我就砰，砰，砰，砰，砰，砰，砰，砰。杀死一个我就够本，杀死两个、三个、四个，那我就赚到了。哎，那我拜托你啊，帮忙也帮我杀几个汉奸。虽然日本人的嘴脸很可恨，但是我觉得汉奸的嘴脸啊更恶心。哦，那我得准准准备两挺机关枪，到时候哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，通通通给打死了。简直，月亮上升。真是有其父必有其子啊！我告诉你啊，我我除了这个之外呢，我心血来潮，我还要干一件啊，轰动全世界的事情。每一天啊，我就把银行所有的一个钱通通领出来，然后呢，哪人多，我就到哪去发钱，只要是中国人，就通通通通的来领，是吧？然后呢，然后我要留一部分钱。捐给抗日组织，对，对，对。然后呢，我再拍一部爱国电影，感动所有的同胞，让大家一起去抗日，抗日。然后呢，然后，然后啊，还要请两个艺术高明的外国大夫。对，对。请请外国大夫干啥？帮你看病啊。我现在听说啊，医术很高明，他们可以把你体内的子弹取出来。这样你就能长命百岁了。对对对对对对对，长命百岁，我又可以活下来了。然后，然后，哎呀，完蛋了，完蛋了！什么完蛋了？钱花完了，人还活着，所有租界里面的日本鬼子跟汉奸
，这找我不好求啊！我我躲我躲哪儿去？我往哪儿躲、啊？你你你你教教我，我往哪儿躲啊？没事吧？没有啊。想到，想到我和你还传语聊天的时候，每次都聊得那么开心，很高兴。传语机不在了。我呢，医生说，也只有两年时间可以活，随时都会死，以后再也看不到月亮，也看不见你了。没事儿，别想那么多了。其实每个人都一样。现在外面呢，兵荒马乱，谁也不知道明天会怎么样。我们就过好一天算一天吧。对，你说的对，过好一天算一天。我不会放弃，我得好好活着，看着日本鬼子怎么亡国，我也得看着月亮，将来有一天变成银行家。会的。哥，你吃这个。老板，二位，什么用啊？我想想就生气，想想就生气。用的，全全的赖你。说好了赢了三把就撤了，你倒好，非要赌到天亮。他娘的，现在全完了，一分钱都没有了。他要回去跟妈怎么交代？你先别管妈，你先琢磨琢磨，怎么结清这饭钱吧。你鞋底不是还藏了十块钱吗？趁你没注意，也吓住了。你你不啊！又打我，又打我，我又打！我是恨铁不成钢，你知道吗？吃死人的，说吧，没多少钱吧？你是刘老板，什么乱七八糟的？我告诉你，这是蟑螂。哎呦妈呀！关键是只有半只蟑螂，另外半只呢，在我兄弟肚子里赔钱。你怎么跟刘老板长得一模一样？你不要跟我扯那些我听不懂的，什么刘老板、李老板的，我不认识。说，赔多少钱？必须赔钱！菜里有蟑螂。哎，你别喊啊！我赔你十块钱，十块钱，我也迟到了，一人十块，二十。好，好，我们小本生意，十块钱可以了，可以了啊！你娘的，真是倒了霉了！走，啊，慢走慢走啊！哼，怎么跟刘老板长得一模一样啊？站一下，站一下啊！三九年末，上海
海沦陷达两年之久，第二次世界大战并未改变特殊的孤岛状态，公共租界的管制权仍在英美两国手中。上海局势恶化，法租界和公共租界的总人口激增至五百余万，每日都有大批难民饿死街头。但也因各地富豪的到来，使租界出现了空前的畸形繁荣。一九三八年间，租界内新增四百九十一家商号，一百六十余家银行。大伯，大伯他怎么了？我爹他已经很久没有吃东西了，饿得快不行了。爹，爹，大伯，爹，大伯，大伯，哎，月亮，哎，拿好，哎，你干嘛？喂，你干嘛？哎，没给钱呢，你还？哎，爹，爹，大爷，快吃吧！来来来，行行行，爹，吃啊！爹，爹，爹，爹，爹，行不行？各位同事，今天我要宣布一个好消息和一个坏消息。蓝妈妈，你找我有事儿啊？是啊，呃，那我就先宣布好消息吧。在这半年里，我跟程老板一致认为月亮进步很大，所以。决定升他做业务部主任，真的？嗯，哦，谢谢大家，谢谢大家，大哥，当主任了。唐经理，你看这业务主任要经常出去见客户的，要不然先让他在银行内部干干会计部主任。我们已经决定了，我们要信任月亮，让他试一试吧，他肯定行的。嗯，好吧，加油啊，月亮！加油，啊，二哥！加油，二少爷！加油！嗯，先坐下吧。没有，二少爷，正经的，正经的。接下来呢，我要宣布坏消息了。我刚刚得到一个消息，租界下个月开始会新开三家银行，三家在未来的半年内可能会新增五六家，所以我们的竞争会越来越大。蓝姨，这公共租界才多大呀、啊？能容纳得了这么多银行吗？这些银行的老板可都不是普通人，都是实力雄厚的，所以以后一定会跟我们抢生意、抢客户。甚至抢人才，我希望大家做好心理准备，打好这场仗，加油！嗯。哎，月亮，这件衣服很好看，你穿上一定很合适的。不行不行，这件衣服就好像那个鸟身上的羽毛一样。月亮，你看这个颜色喜不喜欢？蓝色好，蓝色好，我喜欢蓝色。来，试一下。来来来。嗯，很精神。月亮，这领带和这衣服特别搭，我给你戴上试试。好啊。喜欢吗？那我买了送你。不要了吧，你那么穷。我去付钱。礼物可不是白收的。以后我们要是做错点什么迟到啊、早退啊，你可得包庇包庇啊，程主任。我还不如包庇你呀、啊。我都跟蓝妈妈说了，以后啊，要是出去谈生意的话，我就带着你跟高玲玲一起去。啊
啊，嗯，那你要是把事情谈砸了，我们是不是还得扣工资啊？怎么会谈砸了呢？我很厉害的。你好，桂老板。<笑>你好。你好，桂老板、啊，很高兴认识你。哎呦，好了。哎，月亮，这么快就回来了？你跟黄老板谈的怎么样？黄老板说他一见到我就烦，说我不会谈生意，就不谈了。啊，二哥，你刚才跟黄老板谈什么了才这么生气？刚才打电话说以后再也不往咱们银行存钱了。我什么也没说。行了，没事儿，没事儿。这黄老板啊，他本来就没什么意愿在我们银行再存钱，就算你爸亲自出马，也不会有结果的。月亮，一会儿啊，你去约见一下麦老板吧，跟他谈谈这份合同。月亮。但你一定要有自信，你肯定没问题，我相信你啊！去吧，兰姨，我不赞成你让二哥去谈生意。现在租界开了这么多新银行，这竞争一天比一天激烈，这少一单生意就少一笔资金呢、啊。给月亮一点机会，让他试试吧。我知道你很疼二哥，很希望他成才，我们也想啊，但是他没有这个能力。他连人情世故都不懂，他怎么谈啊？好了，不说这些了，这事儿我已经决定了。对了，今天有多少人辞职？十五个。这么多？哎呀，我现在要去分行开个会，你呢，好好安抚一下今天要辞职的员工，回来我们再好好商量该怎么办吧。好。你好，麦老板。老板你好，麦老板，我叫程月亮，姓惠。呵，姓惠。哦，哎呦呦呦呦呦呦呦,呦！你来谈。哎呀，看来你们唐经理现在的架子是越来越大了啊！他自己不来，星星和太阳也不来，就让你这个。是不是嫌我生意小啊？哦，不是的，麦老板，唐老板临时有一个很重要的事情要处理，所以来不了了，不好意思啊。哦嗯、我不重要。啊？啊，麦老板，我们点了很多您平时爱吃的菜，您看还要不要加点什么？嗯。随便随便随便，啊，呃，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。嗯。程月亮，哎，今天。你要给我三个理由，我为什么要把我的钱存入你们永业银行呢？在租界一共有十二家银行比我们的利息高，那么其中有七家是日资银行。我知道麦老板您每年都会捐钱给爱国组织，所以我知道您是个爱国的大老板，所以您一定不会把钱放在这些银行里，对吧？对对对对对，看来你还是做了点功课的哈，呃。呃，接着说哦，呃，另外的五家银行呢，利息高，但是风险也高。当然了，我们银行也一样有风险，比如说七年前那次纺织业投资失败啊，我们就差一点面临倒闭；还有前一阵子那次几提事件，也差一点让我们银行倒闭。但是呢，跟其他这五家银行相比啊，我们的综合实力是最雄厚的，所以说我敢打保证。就算要倒闭，我们银行也是最后一家倒闭的，所以您可以放心了。哈哈哈哈哈！你这个人真逗啊！我还是头一次见到自揭伤疤的人。哎，你要是不说，我差点忘了你们银行七年前投资失败的时候。对对对，因为我们做银行的呢，最重要的就是讲诚信，所以我们不会骗您的。啊，那你继续说，继续说。呃，我想听听后面还有什么好事。我建议啊。您不要把所有的钱都放在银行里，三分之一的资产呢，把它存进银行，另外的三分之一把它换成黄金。日本人万一打进来啊，您可以马上带着黄金离开租界啊，这样比较安全。
最后三分之一，您可以把钱呀、啊、捐给爱国人士，让他们一起呀、啊、打日本人。您看，总之一句话，不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，好不好？啊、对对对，有点意思啊。<笑>我很少见到你这种人出来谈生意的。<笑>哎呦，不好意思，不好意思啊。哦、没事没事吧？哎，玉兰，嗯，你你接着说，接着说。嗯、啊，我带了一份。哎，不,不对呀、啊，这些菜掉了，应该是掉在桂花香的腿上才对。那为什么麦老板的手脏了呢？没事儿，没事儿，月亮，你接着说，没事儿。除非……哦，我知道了。是你把手放在桂花香的大腿上了，你你瞎说什么呀？我麦老板，我很尊敬您的，我知道您是个爱国的人士，而且我很想把这次的合同给签了。我，但是您把手放在桂花香的大腿上，这这就有点恶心了。你你要不要跟桂花香道个歉呀？月亮，嗯，不不不不不行，不不不，你别。麦老板，你今天必须跟桂花香道歉。不用，算了，月亮，给我抬来、啊！麦老板，哎，麦老板，麦老板，您别生气，您误会了，我们坐下来慢慢谈啊。谈什么谈？傻了吧唧的。今天怎么就这么几个人啊？哎，小李，其他人呢？辞职了，差不多二十个。大少爷和三少爷在会议室劝他们呢。各位同事，看在这么多年的份上，你们能不能先留下来？我和唐老板已经商量过了。年底一定会给大家加钱的。我们已经答应别的银行了，我们也没办法。你们就当帮帮银行，就当帮帮我。大家一起度过这个难关。你们要知道，如果你们大家都走了的话，银行就空了。大少爷，真是对不起。要不我们干到月底再走，您尽快招人吧。大哥，不用求他们。要走就走。好，那我们先出去工作了。不用工作了，你们要走就走。但是你们给我记住了，你们如果今天走出这个门，以后再想回来，本银行永不录用。走，你们这些吃里扒外的叛徒！太阳，你怎么能这么说他们呢？对不起啊，各位，太阳这个人是急脾气，你们都知道的，他不是故意的啊，别往心里去。我说错了吗？看看这些一点良心都没有的人，跟这些叛徒有什么好客气的？可以这么过分的？他们只是换工作而已吗？又没有做伤害银行的事情。你知道什么呀，二哥？小宋，我问你，当时你来银行当杂工的时候，你爸爸没钱治病，是谁给你的半年工钱？是程老板。你只是小学毕业，是谁让你当上了银行的副主任？也是我们程老板。你怎么这么忘恩负义啊？小宋没有忘恩负义。他每天都是工作到最后一个才离开的。还有你，小赵，我最信任的人就是你。可你呢？你也要走？你一个人走也就算了，还带着银行这么多人一起走。好，走，都给我滚！滚！对不起啊，哎，对不起啊，各位，他不是有心的，对不起啊。小宋，你记得常回来啊。对不起啊，对不起。你怎么可以跟他们说这种话呢？他们都是认认真真工作的好员工啊！二哥，你懂什么啊？你看看他们现在一副人模狗样的，都是谁给的？都是我们给的！你们我们银行之所以可以赚这么多钱，也是因为他们辛辛苦苦的工作。你们能不能不要吵了？都什么时候了
，有什么话不能好好的坐下来慢慢说吗？我真不知道你在说什么啊！现在银行正在需要人的时候，他们偏偏现在要走，你为什么老向着外人说话？将来我们的银行要是生意不好了，不需要那么多员工了，我们也会二话不说就把他们辞退，这是很正常的现象。我不明白你为什么想问题不能公道一点呢？我不想跟你废话了，行吗？你脑子就是有问题，你就是个怪人。哎呀，你怎么能这么说月亮呢？你们兄弟俩到底想干什么？大哥，我为什么不能这么说他？今天麦老板给我打电话，说以后再也不往咱们银行存钱了。麦老板是一个大家公认的好人。现在的啊，都被你给得罪了。就就算他是好人，他也不能把手放在人家女孩子的大腿上。你在说什么啊？你在说什么？我都听不懂你在说什么。二哥，以前我对着二叔我就烦，现在我对着你我更烦。